cordes vocales, ce sont euh, ces, cet organe de la parole situé chez tout le monde immédiatement derrière la paume d'Adam, de petites dimensions et d'une accessibilité par voie naturelle hein, modeste. Donc ça c'est un, un organe à grande échelle et on voit donc les cordes vocales hein, situées ici. Les patients atteints de, de pathologie des cordes vocales hein, donc sont soit atteints d'une pathologie bénigne, hein, soit atteints d'une pathologie maligne, avec euh, un objectif thérapeutique qui est différent dans, dans les deux cas, puisque dans le premier cas, dans une pathologie bénigne, il convient avant tout de préserver la, la fonctionnalité de la corde vocale, donc la qualité de la voix. Et dans l'autre, dans la pathologie maligne, il faut impérativement traiter le, et éradiquer la pathologie puisqu'il y en va de la vie du patient. À l'heure actuelle, la, la façon d'aborder chirurgicalement ces cordes vocales, hein, donc avec notamment ce, cet outil moderne qui est le laser, hein, c'est d'avoir l'ensemble du système à l'extérieur du patient. Donc on doit le mettre en extension avec un système hein, qui va euh, mettre dans l'axe de la vision du microscope qui est utilisé ces cordes vocales. So we want to completely redesign the surgical setup and revolutionize how the surgeons get to the surgical site and perform these very delicate uh, uh, operations. Et le projet euh, Microralp, donc pour lequel on m'a demandé de collaborer hein, en tant qu'expert médical, hein, c'est de parvenir à faire rentrer l'ensemble du système à l'intérieur hein, de l'organisme et d'avoir hein, à l'intérieur d'un endoscope hein, qui permettra une accessibilité plus aisée et pour le patient et pour euh, le, le chirurgien, euh, au plus près des cordes vocales, avec un regard optique augmenté, de la réalité augmentée, des fusions d'images, un système optique de reconnaissance de, de la pathologie et d'apporter dans le même temps à l'intérieur le système thérapeutique par laser, donc commandé à distance directement au plus près des cordes vocales. The Microalp project involves uh, three engineering institutions, the IIT in Genova, Fento ST here in the University of France Conte, and uh, the Lebanese University in Hanover, and two hospitals. One, the University Hospital of Besançon, and the University Hospital of uh, Genoa. Donc l'objectif principal c'était de d'avoir de la précision dans un volume extrêmement restreint et avec des, des vitesses de, de déplacement le, les plus élevées possibles. Euh, donc pour répondre à, à cet objectif, on, on a mis en œuvre de, deux choses, hein, des, euh, des solutions microtechniques, du design micromécatronique qui permet de, de concevoir des, des systèmes de toute petite taille et puis pour régler la question de la précision, en lien avec l'interaction avec le médecin, euh, nous avons choisi d'utiliser un retour visuel, le retour visuel qu'a le médecin, pour piloter le, le laser qui est repéré par un pointeur, un spot laser qui est superposé au laser de puissance. In my view, it's a highly successful project and uh, with big, big potential to continue in the next phase and uh, to bring out this closer to the, the clinical use. So for the near future, we want to invest more on these areas, make the technologies more robust and uh, try to bring it as fast as possible to the hands of surgeons uh, actually doing these operations every day on the hospital. <laughs>